cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿En qué sentido Dios es espíritu? La palabra espíritu tiene varios sentidos en las Sagradas Escrituras, pero en este caso vamos a descubrir qué quiso decir Jesús cuando dijo que Dios, su Padre, es espíritu. Cuando Jesús dijo que Dios es espíritu, significa que no podemos ver a Dios en su verdadero aspecto físico, ni mucho menos contemplar su parecer. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara. Eso quiere decir que todos los seres humanos, con excepción de Adán y Eva, desconocen la verdadera apariencia de Yahweh. Moisés solo consiguió ver las espaldas de Dios, pero no su rostro. El hombre, en su estado natural, no puede ver a Dios y continuar viviendo. No verás mi rostro como es tu deseo, Moisés, porque ningún hombre que vea mi rostro ha de vivir. Quédate delante de esta grieta. Cuando mi gloria pase por ella, la cubriré con la mano hasta que haya pasado. Podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. El hecho de que Dios es espíritu no significa que es una conciencia sin cuerpo, sino que a la vista humana Dios es invisible. En verdad, no existe revelación alguna que nos indique de qué está hecho Dios, pero sí entendemos que no hay nada en toda la creación con la cual podamos comparar la auténtica forma de Dios. Es por esto que el mismo Dios ha prohibido cualquier tipo de concepción humana con el intento de representar a Dios a la visión humana. No crearás ninguna imagen o escultura. Es posible que al leer Juan 4.24, imaginemos a Dios como algún tipo de viento vitalizador, una sustancia o esencia viviente incorpórea, una entidad fantasmal e inmaterial, probablemente una individualización del principio inteligente no encarnado, tal vez un cuerpo físico que entra en el mundo astral, o simplemente un ser sin cuerpo, cuando Jesús afirmó que Dios es espíritu, estaba describiendo el estado de Dios con relación al hombre. O sea, que a nuestra vista Dios no puede ser visto por ninguno de los seres humanos. No porque sea un fantasma en el sentido en que lo entendemos comúnmente, sino que esa es una de las características con las cuales Dios se hace conocer a la humanidad, como un ser espiritual, o sea, invisible. Por ejemplo, Juan 4, 8, 16 dice que Dios es amor, en realidad, Dios no puede ser el amor. El amor es un sustantivo que describe una cualidad personal, pero aunque el amor existe y es real, no es una persona, es una característica de una persona. Por eso, Dios no es el amor, desprovisto totalmente de personalidad. Juan está describiendo una de las características naturales de la divinidad y no a Dios mismo. Veamos otros ejemplos que describen el estado las cualidades y sentimientos de Dios con respecto al hombre. Deuteronomio 4.24 dice que Dios es fuego consumidor, pero Dios no es una llama que arde y consume las cosas hasta destruirlas totalmente. ¿Y tú? ¿Qué me dices? ¿En qué sentido Dios es fuego consumidor? Espero tu respuesta en los comentarios. Primera de Juan 1.5 dice, Dios también es luz. 
Pero en realidad Dios no es una luz. ¿Será que es porque Dios no tiene nada que ver con las malas acciones de las tinieblas? ¿Será que es porque puede dar entendimiento? ¿O porque está vestido con gloria de luz? ¿Qué opinas tú? Éxodo 15.3 dice que Dios es varón de guerra. O sea, un guerrero. ¿Realmente Dios es un guerrero? ¿Contra qué o quién lucha Dios? ¿O quién lucha contra Dios para que Dios luche también? ¿Por acaso tiene usted alguna respuesta, querido oyente? Espero tu respuesta abajo en los comentarios. En fin, Dios es descrito como justicia, roca, verdad, fortaleza, refugio, sol, escudo, herencia, lugar fuerte, alto refugio, salvación, porción, entre otros. ¿Y tú? ¿En qué situación o en qué sentido interpretarías que Dios es todo esto? No olvides dejar tu respuesta en los comentarios. Estaré complacido de leer tu opinión. Muchas gracias. Si te gustó el video, deja tu like y tu comentario. Activa las notificaciones para que puedas recibir más contenido. Esto fue Está Escrito. La paz sea contigo. Hasta la próxima.